ഈ രാത്രിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിടിയാക്കി വേണ്ടി വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മളറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് എന്നാലും നമ്മളിത് മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് രാവിലത്തെ രണ്ട് സെഷൻസിലും നമ്മളോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിൻ്റെ കുറിവാക്യമായി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൂടിയത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ആ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം സി ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഒന്നാമത് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സഭകളിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുവിശേഷീകരണത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അത്ര തൃഷ്ണ ആ ഒരു തീഷ്ണത ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭയിലില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കാലയളവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദൈവാത്മ പ്രേരണയിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചത് സുവിശേഷി സുവിശേഷീകരണം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും കർത്താവിനെ അറിയുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ യശയാ പ്രവാചകൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ വാക്കിൻ്റെ വോ ആൺ ടു മീ ഐ എം അൺഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ അർത്ഥം പ്രവാചകൻ തൻ്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ വോ ആൺ ടു മീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് പൗലോസ പുസ്തകം ഇവിടെ വോ ആൺ ടു മീ വെൻ ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീച്ച് ഗാസ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അതായത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം കർത്താവ് എന്നെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉടക്കി വലിക്കുന്നതായ ഒരു വേദന രാവിലെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് കാണുമായിരിക്കും വിറച്ച് തണുത്തു വിറച്ചു പോകുന്നവനായ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു 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 വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഒരു ഒരു അയാൾക്കൊരു പുതപ്പെടുത്ത് അയാളെ പുതപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ചായ കൊടുത്ത് അയാളെ ഒന്ന് എന്താണ് ജീവനിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാനോ നമുക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കേട്ട കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു യുവാവ് അതിന് മനസ്സില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് അയാളെ ഓടിച്ചു കൊടുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ വന്നാൽ അയാളുടെ ജീവൻ എൻ്റെ പേരിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് കുറ്റമായി തീരുമെന്നുള്ള ആ യുവാവിൻ്റെ ബോധ്യം ഇതുപോലെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടി പുറം പുറം ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ നരകത്തിലേക്ക് വേച്ച് വേച്ച് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് അയാളെ ജീവനിലേക്ക് നടത്താൻ പര്യാപ്തമാകുന്നത് ഞാൻ അയാളോട് സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവൻ ആത്യന്തികമായി ഇവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു നരകത്തിൽ
അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പ്രശംസയൊന്നും കിട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൻ അമ്മയെ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശംസയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പുകഴാനൊന്നുമില്ല കാര്യം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പുകഴുവാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു എന്താണ് ഈ നിർബന്ധം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതാണ് നിർബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പന നമ്മുടെ മേലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ വഴക്കുണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയുടെ നിർബന്ധം കിടക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് മത്താരി സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഓർത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല ഒരു പക്ഷേ പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ മത്താരി സുവിശേഷം തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടു നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ അതല്ല മത്താരി സുവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനെ മത്തായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വെച്ചൊന്നും അല്ല പോൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായ നിർബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് ആ നിർബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുരിന്തർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈവനിങ് സെഷനിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കൊരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീനിൽ അവിടെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് മീ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലാതെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പന മാത്രമല്ല കൽപ്പന ഉണ്ട് കൽപ്പന ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കൽപ്പനയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗാഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ അത് മീ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ ഐ പ്രീച്ച് ഗോസ്ബൽ ഞാൻ പറയട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളിലെയും മോട്ടിവേഷൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നെ ഇവിടെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ കൽപ്പന ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കൽപ്പനയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം for the love of christ constraineth us naan endu cheynadu adagondana ende jeevitham thanne adana naan endu kondana vishuddha jeevitham jeevikkunnathu endu konde i live a holy life why endu konde endu konde naan vishuddha jeevitham jeevikkunnu vishuddha jeevitham jeevikkunnathu endra endu cheyyan nammal yerappa parayum aayirikkum ayyo illa ippo nammal engana sorgathi pogunnathu ennallad aayirikkum ennal priyamulla vare or yathartha deiva paidal avan vishuddha jeevitham jeevikkunnathinte kaaranam endanu nariyamo the love of christ constraineth him yesu christuvinte sneham avane oru vishuddhanayi jeevikkuvan nirbandhikkunu avan angane jeevikkathullu avan angane jeevikkathullu avante sneham aanu allada vere onnum alla mattonnum alla mattu adayidu the motivating factor ennu parayunnu nammale adinu vendi preerippikkunna kadagam allekil adine nammada driving force ennu parayunnathu endanu nariyamo the love of christ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കൽപ്പനയെ പേടിച്ചല്ല ഞാനൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത് സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ യു വോണ്ട് ടു ബി എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ വൈഫ് ഓർ എ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയാലോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണോ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലവ് ലവ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഇത്രത്തോളം പിൻപറ്റുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്
നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്തിനും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രേരണാ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമായിരിക്കണം അതൊരു വലിയൊരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജനുവിൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റി യഥാർത്ഥ ആത്മീയത പിൻപറ്റുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടെങ്കിലും എൻ്റെ മെസ്സേജസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയത പിൻപറ്റണം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ മതത്തിൻ്റെ ഒരു അനുയായിയാകാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സഭയിലെ മതാത്മക അനുഭവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൗരസ്ത്യ മതങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു നിഴൽ പറ്റിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് സഭയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയാമോ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു മതാനുസാരിയെ പോലെ ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം വിശ്വാസികളും ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ മതാനുസാരി എന്ന നിലയിലാണ് വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈനത്തേഴ്സ് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് ആ സ്നേ അതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ജനുവിൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല കാര്യം ഇതിൻ്റെ നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അത് മാത്രമായിരിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഐ വർഷിപ്പ് ക്രൈസ്റ്റ് വൈ വൈ ഐ വർഷിപ്പ് ഗാർഡ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് പോലും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നല്ല സി ഇറ്റ്സ് എ വെരി പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ഒരു 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 സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ആരാധന പോലും ഇന്നിപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നല്ല പേടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആരാധന പോലും ഇന്നിപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നല്ല പേടിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ വന്ന് പറയുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ തല്ലിക്കൊല്ലും ആരാധിക്കട ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആളുകളുടെ സംസാരമൊക്കെ ഏഹ് അതുകൊണ്ട് ആരാധിച്ച് ഒന്നുകിൽ ആര പേടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതലുണ്ടാകും ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് സ്നേഹം ഇഫ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വെൻ ഐ വർഷിപ്പ് ആ വർഷിപ്പ് എന്തോന്ന് വർഷിപ്പാണ് അത് ആരാധനയാണോ അവിടെയാണ് മതമുണ്ടാകുന്നത് കാര്യം മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിലും ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് സഭയിലും മതമാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം പുറത്തുള്ള മത മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകിൽ പേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടാനോ ആണ് നമ്മളും സഭാ ഹോളിൽ വന്നിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് മതമല്ലാതെ എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളി പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു ഹോളിലേക്ക് വന്നാലോ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു പള്ളിയിലോട്ട് വന്നാലോ ഒന്നും മാറുന്നതല്ല മതമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മതത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആകാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല ഈ മതം വിട്ടുകളയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ അത് മീ നമ്മുടെ വേർഷിപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് പിന്നിൽ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ എൻ്റെ റിസോഴ്സസ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം the love of christ sotra aichirunnu endondayirikkanam sotra aichirunnu pattana prashnam religion vannapol undaya prashnam undallo njan palapolum paranjittundu oralu vannittu parayana ningal kaiyulla etthom valiya note idinagathidu ningalku 100 madangu prathivalam kittu vannu paranjittu idinaga thirthu kazhinjal adinte pinnile prerana ghadagam endana it is not the love of christ adu business a alle that is business ഞാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തെ മതത്തെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെയിലും കൺവെൻഷനുകളിലും ക്രൂസൈഡുകളിലും സഭായോഗങ്ങളിലും നമ്മൾ മതത്തെയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പോലും നമ
അക്ഷമയോടെ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം എന്നറിയാമോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും ഈ ദുരിതം പിടിച്ച ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് പോയാൽ മതി അവർക്ക് അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് അക്ഷമയോടുകൂടെ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ നാഥനെ ഞാൻ എന്നാ കാണുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ എൻ്റെ ആത്മ മണവാളനുമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നാണ് ഒരു സഹവാസം സാധ്യമാകുന്നത് പ്രത്യാശയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അക്ഷമയോടുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അല്ല കർത്താവ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യാശയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ആ പ്രത്യാശയോടുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം കർത്താവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതരായിരിക്കണം നമ്മെ നയിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിനിങ് നമ്മളെ ആ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയണം ഞാൻ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നോ എന്നുള്ള പേടിയിലോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് ഇല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ മതത്തെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വാട്ട് യുസേ പ്രതിഫലം പ്രതിഫലമല്ലല്ലോ ആ അനുഗ്രഹം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കർത്താവ് കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ശവിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കാതൽ പൊതുവെ ഉള്ള കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് ആരോടാണ് അത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ മത്സരികളായ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാണ് കർത്താവ് കൽപ്പന കൊടുത്തപ്പോൾ കൽപ്പന അതായിട്ടാണ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് കൽപ്പന കൊടുക്കുമ്പോൾ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്നല്ല പറയുന്നത് കൽപ്പന എന്താണെന്ന് അങ്ങ് പറയായിരുന്നു ഇ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് കമാൻമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ശാപം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവന്മാർ അനുസരിക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് മത്സരികളായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അനുസരിക്കാനുള്ള അവർക്ക് നമ്മളാണെങ്കിലും അനുസരണമുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് ഇല്ലാത്ത പിള്ളേരോട് പറയുമ്പോൾ മോനെ നീ അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് മുട്ടായി തരാമെന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും എടാ ഇത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തല്ലി അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുമെന്നും പറയും അതൊക്കെ ആരോട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് മത്സരികളായ പിള്ളേരോട് പറയേണ്ട അല്ലാതെ അനുസരിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അനുസരിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കൽപ്പന മാത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരിയല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മത്സരികളായി തീർന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നീ അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളോടും പറയേണ്ട ഗതികേട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയൻ നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മത്സ ഇതിപ്പോൾ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മത്സരികളായ ഇസ്രായേൽ മക്കളാണെങ്കിൽ ഇത് പറയണം ഇത് പാടണം എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഏ നിൻ്റെ തൊട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ പെട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ അധ്വാന ഫലം നീ തന്നെ തിന്നും ഏ പാടുമ്പോൾ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നീ തന്നെ നിന്നു വന്ന് വേദോസം പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പം വന്നു വന്ന് ആളുകൾ പാടുന്നത് നിൻ്റെ അധ്വാന ഫലം നീ തന്നെ തിന്നു വന്ന് അതായത് വേറെ ഒറ്റ ഒരുത്തരും കൊടുക്കത്തില്ല നീ തന്നെ തിന്നു നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്തോ നിൻ്റെ അധ്വാന ഫലം നീ തന്നെ തിന്നു വന്ന് അതൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പറയുന്നത് നിൻ്റെ അധ്വാന ഫലം നീ ഡോക്ടർക്കും വൈദ്യനും കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകത്തിരുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിൻ്റെ അധ്വാന ഫലം നീ തന്നെ തിന്നുമെന്നാലും പാടിയേക്കരുത് പക്ഷേ പാടിയാലും പാടിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് തിന്നുന്ന തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആർക്കും മനസ്സില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സില്ല റിലീജിയൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഒരു ഹീതൻ ഗാഡിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിനെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഹീതൻ ഗാഡിനെ പോലെയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അനുസരിക്കത്തുള്ളെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർ
അവരാരും കാൽവറി ക്രൂസിലെ യേശുവിൻ്റെ ദർശനം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ റോമാലയങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരമാണ് ദൈവം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്നും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാര്യം ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ ആകുന്നു അവന് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന് സ്നേഹിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അവന് പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഈ ഈസ് ഗാഡ് അവൻ എന്നും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രക പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാൽവറി ക്രൂസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവന് ഒരു പക്ഷേ എന്ത് വേണ്ടി വന്നേക്കും കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്നും കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശാപമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കും കാര്യം അത് ശൈശവാവസ്ഥയാണ് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കാൽവറി ക്രൂസിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ ദർശനം പ്രാപിച്ച ഒരു പുതിയ നിയമവിശ്വാസിക്ക് ഇന്നും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും കഥകൾ പറയാതെ അവൻ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തിനാ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെയോ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന ശാപത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഭീതിയോ മോഹങ്ങളോ അല്ല പ്രത്യുത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ രീതിയിലും ഏത് തലങ്ങളിലും എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏത് കാര്യത്തിൻ്റെയും ചെറിയ കാര്യം മുതൽ വലിയ കാര്യത്തിൻ്റെ വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മളെ പ്രേ നമ്മുടെ പ്രേരണാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ പേടിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ യോഹന്മാരുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇഫ് യു ലവ് മീ യു വിൽ ഒബൈ മൈ കമാൻമെൻസ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കും നമ്മുടെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ കൽ നമ്മുടെ അനുസരണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരേ ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകാവൂ എന്ത് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ വേദഭാഗത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് സുവിശേഷീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതരായി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവോ നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ക്രൂശിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ അത് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയല്ല അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനെങ്കിലും പറ്റുക എന്തുകൊണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനായിട്ട് യേശു എന്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തെ വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് കാൽവറി ക്രൂശിലേക്ക് സ്വയം നടന്ന് കയറി സ്വയം നമ്മുടെ മരണം ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ മരിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം നമ്മൾ സൂ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പം മരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലേ നമ്മളല്ല ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവർ പോട്ടെ ആരാണെങ്കിലും മരണം നീട്ടി വെക്കാനോ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനോ കഴിയുന്ന ആരും ഏതാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് യേശുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് മരിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചായി
അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാർ കാൽവടി ക്രൂശിലേക്ക് നടന്നു കയറുമായിരുന്നു ഇല്ല അവർ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയേനേം എന്നാൽ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ അവസരം കൊടുത്താലും യേശു എന്തു തന്നെ ചെയ്തേനേം കാൽവടി ക്രൂശിലേക്ക് നടന്നു കയറിയേനേം കാരണം അവൻ മരണം ചൂസ് ചെയ്തതാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ അവൻ മരിച്ചത് എന്തിനാ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് നമ്മൾ അദൃശ്യ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുക വാട്ട് ഹാപ്പൻ വൈ ജീസസ് കെയിം ടു ദിസ് വേൾഡ് വൈ ഹി വാസ് ഡൈങ് ഓൺ എ ക്രോസ് സാജു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രാവിലത്തെ കഥയിലെ വൃത്തനെ പോലെ സാജു വേച്ച് വിറച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാര്യം പാതാളത്തിൽ നിന്ന് നീണ്ടു വരുന്ന ആ മരണത്തിൻ്റെ ചങ്ങല എൻ്റെ കാലയിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതന്നെ പെതിയ പെതിയ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ കപ്പിയും കയറും ഇട്ട് നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നരകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ വേണ്ടി എന്നെ അവൻ പതിയെ മുന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് മരണത്തിൻ്റെ ചങ്ങല എൻ്റെ കാലെ കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ചില നിമിഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ പാതാളത്തിൻ്റെ അഗാധതയിലേക്ക് ഞാൻ വീണ് പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് വേച്ചു വേച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അത് കണ്ടു ദൈവം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് സാജു അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകയാ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൂടാ അവനെ രക്ഷിക്കണം പുത്രനായ ദൈവത്തോട് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിച്ചെല്ല് അവനെ രക്ഷിക്കുക ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് യേശു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹിമകളെ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ താണ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവം അത് സാജുവിൻ്റെ മാത്രം അനുഭവമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് സാജുവിന് പകരം ആര് പേര് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വേച്ച് പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിവില്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി അതിനുള്ള മനസ്സില്ലാതെ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇറങ്ങിച്ചെല്ല് അവനെ രക്ഷിക്കുക സാജുവിൻ നരകത്തിൽ പോയി കൂടാ അവൻ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ നമ്മളോട് കൂടെ വസിക്കേണ്ടവനാണ് അവനെ ഇതാ മരണം അഗാധത്തിന് പാതാളത്തിൻ്റെ അഗാധതയിൽ നിന്ന് മരണത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ അവനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് നീ രക്ഷിക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോരാൻ പരി കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം കൈക്ക് പിടിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു മരണത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയുണ്ട് ആ ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ചങ്ങലയെ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ യേശു മരിക്കണമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ യേശു എന്ത് ചെയ്തു അവൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറായി അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി യേശു ഇറങ്ങി വന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ജീവൻ നൽകേണ്ടതിന് എൻ്റെ മരണത്തെ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എപ്രായ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു വാ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ തോൽപ്പിച്ച് അല്ലേ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാജിനെ എവിടെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ അവനും അവരെ പോലെ ജലരക്തങ്ങൾ കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവ വഴി എന്താ മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ മാനുഷിക മരണം മാത്രമല്ല വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മരണമാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ നിമിഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനും നിത്യതയിലേക്ക് നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നിത്യ ദൈവ സഹവാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവന് ലഭിക്കുന്ന അവസാനത്തെ അവസരം എപ്പോഴാണ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് അതുകൊണ്ട
എന്നെ നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ തന്നെയുള്ള അവസാനത്തെ അവസരമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ നിമിഷമാണ് ദ ടൈം ഓഫ് മൈ ഡെത്ത് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ടൈം ഫോർ മൈ സാൽവേഷൻ എൻ്റെ സാൽവേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവിനെ ഒരു രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്പം കടന്നു കൈയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് സത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് മരണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളെ യേശു രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ശേഷം ആർക്കും പോലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യേശുവിനെ പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മരണത്തെ ഈ മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ബോധ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ബോധ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഭയമൊന്നുമില്ല അറിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകുന്നത് അറിവില്ലെങ്കിൽ ഭയമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ തലകളുടെ കീഴെ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ചുരുണ്ടിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ല എനിക്ക് പേടിയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കയറി കിടക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അറിഞ്ഞാലല്ല പേടിയുള്ളൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ ആ നിമിഷം മുതൽ അയ്യോ എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഭീതി എനിക്ക് ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ നിത്യതയിൽ ഇറ്റേണിറ്റി മൊത്തമായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിക്ക് അടിമകൾ അടിമയായിരുന്ന ഈ സാജുവിനെ യേശു ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ മരണത്താൽ കാരണം എനിക്ക് പകരം അവൻ മരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ ഈ എൻ്റെ എന്നെ പാതാളത്തോട് ബന്ധിച്ചിരുന്നതായ ഈ ചങ്ങല പൊട്ടു ചെറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ യേശുവിന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങ് പോരാ ഈ ചങ്ങല എൻ്റെ കാലേ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം യേശുവിന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോലും പോരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ മരണം അനിവാര്യമായിരുന്നത് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെ ഭൂമിയിലെ കഴിച്ചപ്പോൾ പിതാവിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സാജുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാജുവിനെ പോലെ ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിതാവ് തയ്യാറായി അതാണ് സ്നേഹം അതായത് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിതാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് വിളച്ചു പോയപ്പോൾ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരിറങ്ങി വന്നു യേശു ഇറങ്ങി വന്നു അതാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം എന്നിൽ കടക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ യു ബിക്കം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈ സ്നേഹം എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെയാണ് അത് സ്നേഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നത് ആരിലാണെന്നാ ബോൾ പറയുന്നത് എന്നിലുണ്ട് അതായത് വെൻ ഐ ആം ബിക്കമിങ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പുത്രനായി തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിലെ സ്നേഹം മാനുഷിക സ്നേഹമല്ല പ്രത്യുത ആരുടെ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊരു വലിയ ആത്മ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാര്യം പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോഴും ഉള്ളത് മാനുഷിക സ്നേഹമാണ് അത് ചിലപ്പം ചില ആളുകളിൽ കുറച്ച് നല്ല സ്നേഹമൊക്കെയാണ് നല്ല സ്നേഹം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ട് വല്ലവർക്കൊക്കെ എല്ലാം കൊടുക്കാനൊക്കെ മനസ്സുള്ളവരുണ്ട് നല്ല സ്നേഹമുള്ള എത്രയോ പേരുണ്ട് അവർ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട എത്രയോ മറ്റ് മതസ്ഥരായ ആളുകളുണ്ട് അവരിലൊക്കെ ഈ സ്നേഹമുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ വെറുതെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവവൈതലിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം മാനുഷിക സ്നേഹം കാര്യം ദൈവമാണല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏത് മനുഷ്യനെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എല്ലാ മതത്തിലുമുള്ള ആളുകളിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ
കിടപ്പുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തെയാണ് മാനുഷിക സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഴപ്പമുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ സ്നേഹം പോരാ നമുക്ക് ഒരാളെ ജീവൻ കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമല്ല പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില്ലറ കാര്യങ്ങളല്ല ഈ സ്നേഹത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ വെറുക്കുന്നവരായ നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവരായ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചവരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് പോലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവനെ പോലും കൊടുത്തവരെ നേടുവാനുള്ള മോഹമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ക്രൂശിൽ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ക്രൂശിൽ കാണുക മാത്രമല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതെൻ്റെ അനുഭവമാണ് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സീൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു ആര് കണ്ടു യേശു കണ്ടു ദൈവം കണ്ടു ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം പുത്രനെ മരിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ രക്ഷിച്ച് അവൻ്റെ രക്ഷയുടെ ആ ഒരു പേടകത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് അവൻ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സഭയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവൻ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പേടകമാണ് സഭ സംഘടനകളല്ല അവൻ്റെ രക്ഷയുടെ പേടകമാണ് വാസം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സഭ പക്ഷേ ഇതിന് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആളുകൾ ഒന്നും രണ്ടും പേരും അല്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എൻ്റെ അയൽക്കാർ എൻ്റെ പട്ടണക്കാർ ഇവരൊക്കെയും നിത്യനാശത്തിലേക്ക് വേച്ച് വേച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച ഈ രക്ഷയുടെ പേടകത്തിനകത്തിരുന്ന് ഞാൻ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോൾ പറയാണ് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഏത് സ്നേഹം എന്നെ തേടി ഇറങ്ങി വന്നുവോ അതേ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നു കൂടാ ഇവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അയാളുടെ ഭാവി എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോകും നരകത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് അയാൾ നരകത്തിൽ പോയി കൂടാ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇതാ സാജു നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ നരകത്തിൽ പോയി കൂടാ അവനെ വിടിപ്പിക്കണം ഇറങ്ങി ചെല്ല് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയി കൂടാ അവൻ്റെ ഭാവി എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയിൻ വാക്കിലാണ് അവൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ അവനെ യേശുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയിൻ വാക്കിലാണ് അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയി കൂടാ അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൽപ്പനയാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല മത്താര സുശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ആത്മഭാരം വരുന്നത് ചർച്ച ഗ്രോത്ത് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ആത്മഭാരം വരുന്നത് കാര്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കാൽവറി ക്രൂസിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ച ആ കാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ എനിക്കൊരു വേദനയാണ് അതാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞത് ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു വേദന അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം വൈകിപ്പോയാൽ അവൻ്റെ നിത്യതയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ പോളിൻ്റെ വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം സപ്പോസ് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം കാര്യം ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്
കാരണം ഇവൻ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അവനും ഗുണമില്ല നാട്ടുകാർക്കും ഗുണമില്ല വീട്ടുകാർക്കും ഗുണമില്ല ലോകത്തിനും ഗുണമില്ല ദൈവത്തിനും ഗുണമില്ല ആർക്കും ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഇരുന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ അല്ലേ ഇതേ ചോദ്യമാണ് പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വോ വോൺ ടു മീ ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്രീച്ച് കാസ്പൽ കാരണം എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എന്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിലാണ് ഞാനിത് അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ട് കോടി ഇത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായ അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു സി ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു ആകയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്താൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വി പേഴ്സ്യൂ പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ പോൾ പറയുകയാണ് എന്ത് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു ഈ തിരിച്ചറിവാണ് എന്നെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആകയാൽ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് പുറകെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം ഞാനും അവനും എല്ലാം ഒരു ദിവസം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കണം അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിവിടുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് സി അതിൻ്റെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതനായി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ എഫേർട്ട് മുഴുവൻ ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷ ഘോഷണം അനിവാര്യമാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഇതാണ് ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നോയിങ് ദർ ഫോർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ വാക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ നോയിങ് ദർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഏതറിഞ്ഞിട്ട് ഏത് മനുഷ്യനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് പറയുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഒരു ദിവസം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്നും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തു എന്നതും അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എന്നതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ്റെ നിത്യത തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മയുണ്ടോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഒരു ദിവസം ഇവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വെളിപ്പാട് ഇതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നഷ്ടമായ വെളിപ്പാടും ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വെളിപ്പാടുമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾ ഒരു ദിവസം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു കണക്ക് ബോധ
ലോകത്തിന് മിസ്സായ ലോകത്തിന് നഷ്ടമായ ഏറ്റവും വലിയ റെവലേഷൻ ആണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യരാരും അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയായി ഏറ്റവും ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് റെവലേഷൻ ഗാഡ് ഹാസ് ഗിവൺ അസ് വി റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് നമുക്കത് മനസ്സിലായി ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മാഗസിനിൽ ബോംബെയിലെ ഫിലിം ഫീൽഡിലെയും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെയും സെലിബ്രിറ്റീസിനോടുള്ള ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫിലിം ഫീൽഡിലെ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവരോടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ശരിക്കും നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ബോംബെയിലെ ഒരു ഞാനൊരു ട്രെയിനി ട്രെയിനിൽ കിടന്ന ഒരു ഞാനിവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു മാസിക വായിച്ച് വായിച്ചതാണ് അതെനിക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പിയും പിന്നെ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ആ പത്ത് പേരെ പത്ത് സെലിബ്രിറ്റീസിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരോട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്നും ദൈവം കുറിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മരണശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മിക്ക ഒൻപത് പേരും പറഞ്ഞത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഗാഡ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദി അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും ദൈവം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മറുപടി ഉണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്മയൊക്കെ കിട്ടും ഇതാണ് ഒൻപത് സെലിബ്രിറ്റീസും പറഞ്ഞത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ അവളുടെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല ഫിലിം ഫീൽഡിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എനിക്കത്ര പരിചയമുള്ള പേരല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് ആരോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കാലയളവിലെ ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു മെഗാ സ്റ്റാറാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹിന്ദി ഫിലിമിലെയാണ് പക്ഷെ അവൾ മാത്രം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഐ ട്രൂലി ബിലീവ് ദറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഗാഡ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഐ നീഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ഹിം ആൻഡ് ആൻസർ ഓൾ മൈ ഡീഡ്സ് ഐ ഡു ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഒറ്റ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒൻപത് സെലിബ്രിറ്റീസും പറഞ്ഞത് ഏ ഗാഡ് ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺ അബൌട്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇ ഹാസ് ബിഗ് ബിഗ് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാം അവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതൊന്നും അവൻ തിരക്കുന്നൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്തോ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെയെല്ലാം അതാത് സ്ഥാനത്ത് നിർത്തണം അതൊക്കെ ദൈവം ചെയ്തോളും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിംഗ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാസ് റീഡിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് പാസ് ദാറ്റ് ബുക്ക് പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ ഒരു മൂന്ന് പേജിൽ അവളുടെ ടെസ്റ്റ് മണി എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം അവളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി അവൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായത് ആൻഡ് ഐ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് യു നോ മേ ബി മേ ബി നല്ല അവളുടെ വാക്കുകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് എ ബിലീവർ ഷീസ് എ ബിലീവർ എന്നാൽ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ നരകത്തിലും ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ നരകത്തിൽ ആരും വേണമെന്ന ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത നരകത്തിലും ആരെങ്കിലും വേണമെന്ന നരകത്തിൽ ആരും വേണമെന്ന ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയും ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്വർഗം ഒന്ന് നരകം ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി രണ്ട് സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നരകം ഉണ്ടാക്കിയത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും നോക്കുക ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും നമുക്ക്
താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ എം സാജീവ് ജോൺ മാത്യു മാത്യു ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ മക്കളായി തീരുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറി ചെല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല എന്താ ദൈവ മക്കൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാം കാര്യം അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു സ്വർഗം നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അവകാശം എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളത്തിൽ വേറൊരു അർത്ഥമാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് സ്വർഗം പിന്നെ ആളുകൾ നരകത്തിൽ പോകുന്നതോ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് പിശാജിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ പോകണമെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ മക്കൾ പിന്നെ എങ്ങോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അവിടെ അല്ല പോകത്തുള്ളൂ വേറെ എവിടെ പോകാനാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പിശാജ് എന്ന പിതാവിൻ്റെ മകൻ മരിക്കുമ്പം അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു പാവികൾ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് നരകമായിപ്പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും പറയരുത് എന്ത് ആ നരകത്തിലും ആൾ വേണമല്ലോ എന്ന് പറയരുത് ദൈവത്തിന് നരകത്തിൽ ആൾ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതിനുവേണ്ടി ആരും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലണമെന്ന എല്ലാവരും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടിയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തൊന്നുമില്ല അവിടെ ആളുകൾ കൂടുതലായി പോകത്തൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ആയിട്ട് രണ്ട് നിത്യതയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോകുന്നതെല്ലാം എന്ത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദൈവം കണക്കെഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെയും കണക്കെഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അത് സെലിബ്രിറ്റീസിന് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ട് അവരതിനെ കണക്കാക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വെളിപ്പാട് ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വെളിപ്പാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ വേൾഡ് മിസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് റെവലേഷൻ വി റിസീവ്ഡ് ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം അന്നേരം അന്നേരം തല്ല് തരാഞ്ഞതാ അതാ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അല്ലേ ഓരോ പാവം ചെയ്യുമ്പോഴും അന്നേരം അന്നേരം തല്ല് കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അലേർട്ടായിരുന്നേനെയും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ട്രാഫിക് റൂൾ തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരൻ കണ്ട അന്നേരമേ പിടിച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനും ഗൾഫ് കൺട്രീസിനും ഒക്കെ പോലീസ് പോലും അവിടെ നിൽപ്പില്ല പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും എന്താ ഉണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈൻ തെറ്റിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഹയർ സ്പീഡിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പുറത്ത് പോലീസുകാരൻ വന്ന് നിങ്ങളെ കൈ കാണിച്ച് അന്നേരം കാശൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എല്ലാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴുമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇരുട്ടടി കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചരതിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചരതിച്ചു വെക്കുകയാണ് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ പോൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമ അവൻ്റെ ദയ നിങ്ങൾ എന്താണ് മാനസാന്തരത്തിനുള്ള അവസരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ കോപം ചരതിച്ചു വെക്കുന്നുവെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ പോലീസുകാരൻ പൈസ വാങ്ങിക്കാതെ വെച്ചത് കൊണ്ട് ഓ ഇവിടെങ്ങും പോലീ
അതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിനും പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിയിലും ക്യാമറ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോകും ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന പോക്കിനോട് ചവിട്ടി ചവിട്ടിയും മാറിയും പിടിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പോകും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതായ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എവ്രിവേർ ആർക്കും കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത് വിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാര്യം നാം ഓരോരുത്തരും അല്ലേ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും ഏത് വ്യക്തിയും എല്ലാവരും അവൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അവൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്യാമറ കണ്ണുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയേക്കും പക്ഷേ അവിടുത്തെ ക്യാമറ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ലൈഫ് അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ലൈഫ് അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ആ ക്യാമറ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാറിനകത്തും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ക്യാമറയാണ് എന്ന് തന്നെയല്ല അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും തന്നെയല്ല അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും ഈ ക്യാമറ എന്നാണ് വെളിച്ചം വീശുകയാണ് എൻ്റെ 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 ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകൾ പോലും അന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വെളിപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം പോരാ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ പോലും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞങ്ങളെ മനുഷ്യനെ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കോഷണത്തിന് വേണ്ടി തള്ളിവിടുന്നതായ പ്രധാന ഘടകം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ന്യായവിധിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ആ ന്യായവിധി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ന്യായവിധിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പത്താം വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒരുവൻ അവൻ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഈ ന്യായാസനത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊ ഈ ഈ ഈ നരക ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് യേശു കർത്താവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പാർഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രീച്ചിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭാഗികമായി മാത്രം യേശുവിനെ ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വെക്കുക ഭാഗികമായി മാത്രം യേശുവിനെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെക്കുക അതൊക്കെ അപകടകരമാണ് ഭാഗികമായി ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കർത്താവ് എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലയോ ബുദ്ധിഹീനരേ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത വന്ന ബുദ്ധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവർ തീരെ വിശ്വസിക്കാത്തവരല്ല
God was sending his son Jesus to this world to die for me. That's the love of Jesus. But that is only one face of God. ദൈവത്തിന്റെ എന്താണ് നേരിടുവാനുള്ള യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോൾ പറയുന്നു യെസ് ഗാഡ് ഹാസ് കം ഡൗൺ ക്രിസ്തു റോമാലേഖനത്തിൽ കർത്താവ് പോൾ പറയുന്നു യെസ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ കാൽവടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുണ്ട് ക്രിസ്തു നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ അവൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കാൽവടി ക്രൂശിൻ്റെ ദർശനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ അവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിനും ഭാഗം വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സോ വി ആർ ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ആ വിശ്വ ആ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ന്യായവിധി ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്ത ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതായത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല പ്രകാശനങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും പ്രയാ പ്രസംഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറ്റേ മുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്രേ തേടി വന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നും അവൻ വരുന്നത് പാപികളെ തേടി തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അവൻ രണ്ടാമത് വരുന്നത് അവൻ പാപികളെ തേടി ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനിയത്തെ അവൻ്റെ വരവ് അവൻ പാപികളെ തേടിയല്ല പൃഥ്വിത അവന് വേണ്ടി നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി അവൻ്റെ മണവാട്ടിയെ തിരക്കിയാണ് അവൻ വരുന്നത് ഇനി അവൻ വരുന്നത് പാപികളെ തേടിയല്ല അവൻ പാപികളെ തേടി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നു അതാണ് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖം എന്നാൽ ഇനി അവൻ വരുന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ മണവാട്ടിയെ അവനോടുകൂടെ ചേർക്കുന്നതിനും അതിനുശേഷം എന്താണ് അവനെ തിരസ്കരിച്ചവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിനുമാണ് ഞാൻ രാജാവാകുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉപമ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ന്യായവിധി ഭയത്തിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ എല്ലാ ഫേസസും പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവനിതാ നിങ്ങളുടെ കടം മാറ്റുന്നതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫേസാണ് പറയുന്നത് ഇതാരും ചെയ്യത്തില്ല കർത്താവ് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പ്രത്യേക എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് നമ്മളുടെ രോഗം മാറ്റാനും കടം വീട്ടാനും വീട് നൽകാനും മാത്രമായി വരുന്ന ഒരു യേശുവല്ല പ്രത്യേക നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുവാനായി ഇറങ്ങി വരുന്ന യേശുവാണ് അവൻ കർത്താവാണ് അവൻ കർത്താവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിധി കർത്താവാണ് എന്ന് ഓർക്കണം കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൽപ്പുറത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് ഓടിക്കൂടിയ യഹൂദന്മാരായ വ്യക്തികളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം ഒക്കെയും അറിയട്ടെ അവിടെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിധി കർത്താവാണെന്നാണ് അതായത് അൻപത് ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വിധി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവരാ വിധി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരെ വിധിച്ചോ ആ യേശുവിനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിധി കർത്താവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സുവിശേഷം ഇതിനെ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ 
തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ പേഴ്സി ഞങ്ങൾ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു പേഴ്സ് പേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ പുറകെ പോകുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യതകളെ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ മാന്യത തന്നെ വിട്ടുപോകേണ്ടി വരും പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് കടന്ന് അവരോട് നമ്മൾ പ്ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആരുടെയും സുവിശേഷം ആരുടെയും കഴുത്തിനകത്തോട് തള്ളിക്കയറ്റിയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് മാത്രം സുവിശേഷം പറയാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സുവിശേഷം പറയേണ്ടി വരും പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് പുറകെ നടന്ന് പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ശല്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലേ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യമാണ് അല്ലേ ഞാനൊരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഭർത്താവ് വിശ്വാസിയാണ് ഭാര്യ വിശ്വാസിയല്ല ഭാര്യ പറയുന്നത് ഞാനങ്ങ് മടുത്തു ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ് സുവിശേഷം പറയാണ് എൻ്റെ കസിൻസിനെ കണ്ടാലും സഹോദരന്മാരെ കണ്ടാലും എല്ലാം അവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ ഓടും കാര്യം എന്താണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇങ്ങേര് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം സംസാരിക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണോ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കടന്നു കയറ്റം നടത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ആ വെളിപ്പാടാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയും ഞാൻ കാണുന്ന ഈ വ്യക്തിയും എൻ്റെ സഹോദരനും എൻ്റെ സഹോദരിയും എൻ്റെ മാതാവും എൻ്റെ പിതാവും എൻ്റെ 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 കസിൻസും എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരനും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി അവനെ ഒരുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പെടാപ്പാടെല്ലാം പാടുന്നത് ഞാൻ കൈരളി പീപ്പിളിൽ ടെലിവിഷനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പോലെയുള്ള ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസറാണ് അപ്പം ഒരാൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അത് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അതിൽ ചോദിച്ച ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസുകാരെ കൊണ്ടും സുവിശേഷ വേലക്കാരെ കൊണ്ടും തോറ്റു ഈ ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസുകാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ക്ലിങ് ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലടിച്ചിട്ട് സർ ഇന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാനായിട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഡിങ് ഡിങ് കേൾക്കുന്നത് അതോടെ ആ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് എന്നാ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലും കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇല്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇതേപോലെയാണ് സുവിശേഷ വേലക്കാർ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ സ്വകാ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റാൻ നടത്താൻ ആരാണപ്പാ ഇവർക്കൊക്കെ അനുവാദം കൊടുത്തതെന്ന് അവരുടെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് ശരിയല്ലേ ഒരുതന്നെ വീട് ചെന്ന് വെല്ലടിച്ച് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു ട്രാക്ടർ കൊടുത്താൽ അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റം നടത്തുകയാണല്ലോ അത് ശരിയല്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻലി സ്പീക്കിംഗ് അത് ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമാണ് നേരത്തെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചൊക്കെ വേണ്ട നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകും അപ്പം ഇതിനൊരു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ആ സ്റ്റോറി ഇതാണ് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ മൂന്ന് നിലയുള്ളൊരു കെട്ടണം ഒരു നല്ലൊരു വലിയൊരു വീട് ആ വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചു അവിടെ ആരും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം താഴെ ഉള്ള അത് ആ മല മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഹിൽ ആ വീടിൻ്റെ താ താഴെ ഉള്ള വീട്ടുകാർ എല്ലാം ഇത് കണ്ടിട്ട് തീ കണ്ടിട്ട് ഓടിക്കൂടി അവരെല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഓടിക്കൂടി ഈ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടോട് തുറന്നു കിടക്കുക അവർ എന്ത് ചെന്ന് പറ്റി ഫ്രണ്ടോട് തുറന്നു കിടക്കുന്നതിന് ആരെയും കാണാനുമില്ല മോളിൽ തീ കത്തുകയാണ് അവർ ആരാണ്ട് ഫയർഫോഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഫയർ ഫോഴ്സ് ദൂരെ നിന്ന് വരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ അകത്തിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജും വാഷിംഗ് മെഷീനും അതുപോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാവുന്ന സേഫും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അലമാരിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കാവുന്ന സകല സാധനങ്ങളും ഇവരെല്
ഇയാൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലെ സേഫും ഫ്രിഡ്ജും എല്ലാം മുറ്റത്ത് ചാടി ഇറങ്ങി വന്ന് ആരാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി എന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തു തരാൻ ആരാണ് എനിക്ക് അനുവാദം നിനക്ക് അനുവാദം തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞു സാറേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ മോളിലോട്ട് നോക്കിയ യുവർ ഹൗസ് ഈസ് ഓൺ ഫയർ വീട് കത്തുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയതാ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നോ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറ്റം നടന്നതെന്നൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിലെ പ്രേരണാ ഘടകം We know something that they do not know. Our Karayan Vayyata Uri Gariya Namak Karayam Enda. They are on fire. Our Uda Mel Thigathik Kondi Rikki Gaya Anandum. Our Akni Naragathil Ekki Yathra Yavu Gaya Anand Nolladum. Our Karayat Illa. Our Arayan Illa. Kariyam. Our Ad Ariyatta Nilayil Matti Kariyangal Involan. Our Ad Ariyatta Nilayil Logathinda Sukangalilum, Bhogangalilum, Logathinda Saukhyangalilum, Panathilum, Padavigalilum, Madhyatilum. Okay, Our Ad. Mujigi kira kaya ana, they do not know that they are on fire. Their house is on fire. Abang itu biru, tiga tu kaya ana, nolol tiri ceri hari yang tada ya, uru group, uru 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 kuatam jenengal. Perih mula mula, ini dah ni hal le, ya tar tar tu sampai ke mana? Ini dah ni jangan pernah jadi. Logat ini misi ya ini beli pada, nama ke beli pada tiada ini betul ini beli pada. En dah ni logat ini misi ya ini beli pada. They do not know that they are on fire. They do not know that one day they need to stand before. The judgment seat of Christ. Christ will not be able to do the judgment seat of Christ. He will not be able to do the judgment seat of Christ. He will not be able to do the judgment seat of Christ. Every account. Every account. He will not be able to do the judgment seat of Christ. He will not be able to do the celebrity seat of Christ. Lagu itu tidak mohon kita lakukan. Kita tidak boleh berikan. 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 Nampak abang urus neha orang tak gel, orang berse, abang itu curah ayah alim, orang berse, abang itu nampol urus itu turut beranjak alim, orang berse, abang itu nampol herasi itu alim, orang berse, abang itu nampol dalih alim, nampol dia alim, pinnya alim, aduh dah nene beranjak orang terkiam kari alim, Kristu itu neha, nampai itu berpatah kita. The love of Christ constrained me. You know the story of David Wilkerson. Ini barang ini barang ni, semua sesiapa barang ini barang itu. Yang itu pertikaran orang dah ayam. Aduh, nun nama le mati nurut tu nila. David Wilkerson nikik rusine. Jangan cila selang le jadinya kurus barang ni nolas. Nekat kurus barang ni blok ke jangan barang lagi mana. David Wilkerson yang itu barang ini nama wkti nikik rusine. Semua sesiapa nikik rusine nolas. Semua sesiapa barang ini. Alang nikik rusine. Ini dah kan kanan ada ayam. Tiga sanar panggil. Cross and switch blade londa. Run baby run itu barang ini nikik rusine bukanya tu londa. Cross and switch blade David Wilkerson itu bukanya. Is no more. David Wilkerson was very comfortable in a very small pastor. He was a very good person. He was a very good person. He was a very good person. If you want to read the book, you will be able to read the book. Read the book, Cross and Sitch Blade. Even it is available in Malayalam, right? Here it is. No? Is it available? It is available in the sanctuary. Okay, very good. Malayalam itu ada, nama kita pertama itu baca, manusia akan agresif kan orang berdiam. Kurisim katanya ini mana beri le, apa buku itu ada beri mana. Nengalah pusat anda baca, apa pusat anda kau terucian itu, I assure you that you are you are going to be different if you read that book. Nengalah pusat anda baca, nengalah different dia dikem. Saya 1980s itu baca pusat anda, 80s. Devil Wilkerson, baru ceria sampai ada pasrah itu, walaupun walaupun entah mana. And uh, he had a black and white TV. And the black and white color TV is uh, the 60s. And the color TV is common. He had a black and white TV, but he was spending, uh, he felt that he was spending more time. TV was spending more time. He felt that he was spending more time. He felt that he was spending more time. He felt that he was spending more time. Yaitu samayam anu ni televisyen ini di spare je ini nada. Yaitu orang kita, kita samayam unduh mati itu, semua macam tu nabi ujian betul lo. Ile, kita perlu anda gaya ini, kita mungkin urik gaya ini mati itu, kita cie tu lo. Enam le betul lo. Kita mungkin anda kita pelikkan orang kita jalan, kita orang kita mati ujian diberi. Alangkah kita orang kita yang antara mati ujian diberi. Ada orang kita perasan mati ujian diberi. Dua orang kita semua kita tahu juga cepat dengan dewi ni manusia ini. Saya mati baca samayam anda perasan ini dalam samayam. Nampaknya kita berencana itu adalah, adri fact jangan. 
നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ദയവ് ചെയ്ത് ടെലിവിഷൻ അപകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് ഈ കുന്തലാണ് കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ അവിടെയുള്ളത് എനിക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ പഠിച്ച പണി ചെയ്യാനുള്ള സമയത്ത് അറിയാം എനിക്ക് ഒരു പത്രം വായിച്ചാൽ മതിയാകത്തില്ലായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വാർത്തയെ അറിയാനല്ല വാർത്തയെ ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് അറിയാനാണ് വാർത്തയുടെ അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലും എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോർമലി വാർത്തയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അതായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പല പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാലേ മതി വരത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ന്യൂസ് വീക്കിലീസും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈവൻ ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും എന്നെ പറയാൻ ചാൻസ് ഞാൻ ഇത് ഐ ടെൽ അബൌട്ട് യു നോ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒറീസായിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അഞ്ച് വർഷം പോകും ആറ് വർഷം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒറീസായിൽ ഞാൻ പോയി ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഞാൻ അവിടെ ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഐ വാസ് ദയർ അന്ന് ഞാൻ പത്രവും വായിച്ചില്ല കാര്യം പത്രവും ഇല്ല ടെലിവിഷൻ കണ്ടില്ല കാര്യം കറണ്ടില്ല വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല കാര്യം ഫോണില്ല ആൻഡ് ഐ വാസ് പ്രേ എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ആൻ്റണിയുടെ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ എന്നാ സുരക്ഷയുടെ കാരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുഖേന മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ചേട്ടാ ഇങ്ങേർക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലോ ഇതൊന്നും ഇങ്ങേർക്ക് ഇത്ര വലിയ സുരക്ഷ പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങേർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി ഞാൻ പത്രം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും പുള്ളി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയിക്കോളുമല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത നമ്മൾ പത്രം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ലോകത്ത് നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊള്ളും അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്നതിനും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണുന്നതിനൊന്നും എതിരു പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ അത്രയേറെ അനിവാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ കാര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസിലാകരുത് എന്ത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിത്യമായ കാര്യങ്ങളെ അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബലി കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓക്കെ ഡേവിഡ് കേസൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു വാർത്ത ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുടക്കി യങ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗൈസ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പ്ര പ്രകോപനത്തിൽ ഗാങ് ആണ് ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ഗാങ് ആ ഗാങ് ആ ഗാങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലീഡറാണ് നിക്കി ക്രൂസ് വേറൊരു ലീഡറാണ് അവരുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് മാവു മാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെ നിക്കി ക്രൂസാണ് അവരുടെ വാർലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാർലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കൊല്ലുകയും എന്നാ ഇനോ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് വാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നിക്കി ക്രൂസാണ് അവിടെ വാർലോഡാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഒരാളെ കൊന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിലുണ്ട് ഈ ജയിലിൽ ഇവരുടെ വിചാരണാ സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും കർത്താവ് വലിയൊരു പ്രേരണ എനിക്ക് ഡേവിഡ് വിൽക്കേഴ്സിന് കൊടുത്തു അവിടെ ഡേവിഡ് വിൽക്കേഴ്സൺ നേരെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ഇ വാസ് ഇൻ ഫിലദൽഫിയ ഐ തിങ്ക് അത് പെൻസിൽവാനിയയിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് നേരെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമൊന്നുമില്ല എന്തുവാ ഈ കാറിൽ തന്നെ കിടന്നു തുടങ്ങി പൈസയൊന്നുമില്ല ആൻഡ് വിചാരണയുടെ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം നേരെ എന്താണ് നേരെ ചാടിക്കയറി കോടതിയിലേക്ക് ചെന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് വളഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചു വേറെ ചെറു വെപ്പൺ നീ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കി കാണിച്ചു അല്ലാതൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന മാഫിയ സംഘാംഗമാണ് ഡേവിഡ് വിൽക്കേസൻ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയും എനിക്ക് ക്രൂസിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ തങ്ങി അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ചർച്ചിൽ ഉള്ള പാസ്റ്ററുടെ കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തങ്ങി ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി കുഡ് മീറ്റ് ഡേവിഡ് വിൽക്കേസൺ ഡേവിഡ് വിൽക്കേസൺ കുഡ് മീറ്റ്
നിക്കി ക്രൂസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ തോക്കും കൊണ്ട് വന്നാൽ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വിച്ച് പ്ലേഗളും കൊണ്ട് വന്നാൽ എന്തോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കയ്യും നീട്ടിക്കൊണ്ട് യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നിക്കി ക്രൂസിനെ കാണാനായിട്ട് ഡേവിൽ വിൽക്കേഴ്സിന് ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി കൈ നീട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിക്കി ഈ ഡേവിൽ വിൽക്കേഴ്സിൻ്റെ കൈയ്യിൽ തുപ്പുക ഇ വാസ് സ്പീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ഡേവിൾ വിൽക്കേഴ്സൺ അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിക്കി ജീസസ് ലവ്സ് യു ഐ ലവ് യു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിക്കി ക്രൂസ് താമസിക്കുന്ന ഗാങ്ങിൻ്റെ ആ അവരുടെ ഒളിവിടത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് നിക്കിയെ ഡേവിൾ ലുക്കേസൻ കാണുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു നിക്കി ഐ കെയിം ടു സേ ദാറ്റ് ജീസസ് ലവ്സ് യു ഈവൻ സ്വിച്ച് ബ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ച് ബ്ലേറ്റ് കടാര എടുത്തിട്ട് ഡേവിൾ ലുക്കേസിൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രീച്ച ആ ഗോണ കട്ട് യു ഇൻ ടു തൗസൻഡ് പീസസ് ഞാൻ ഇതിനെ ആയിരം കഷണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോകുകയാണ് അവൻ വെറുതെ പറയുന്നൊന്നുമല്ല അവന് ചെയ്യാൻ അറിയാം അവൻ ചെയ്യും അത്രയും അവൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ഈ സ്കിന്നി പ്രീച്ചർ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിക്കി ഐ നോ യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ബാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യു കട്ട് മീ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് പീസസ് നീ എന്നെ ആയിരം കഷണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചാലും സ്റ്റിൽ ഈച്ച് പീസ് വിൽ ലവ് യു ആയിരം കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചാലും വീണ്ടും ആ ഓരോ കഷണങ്ങളും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ജീസസ് ലവ്സ് യു കൺവേശൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം പുറകെ നടന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പുറകെ നടന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക ആൻഡ് ഫൈനലി ദാറ്റ് നിക്കി ക്രൂസ് ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ജീസസ് ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് ആ ഗ്യാങ്ങിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു അത് അവർ മുഴുവൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു Let's come back. Uh, David Lucas and their story, uh, if possible, you just read that book. I'm not going to 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 read that book. But I'm not going to read that book. 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 That's why ഞാൻ എന്താണ് ഒരിക്കലും അതിന് എന്തോ ആരെയും എവിടെയും ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ സുവിശേഷം പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുമില്ല ആത്യന്തികമായി നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അവരത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവർ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പക്ഷേ അവർ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ നമ്മുടെ പ്രേരണാശക്തി പ്രേരക ഘടകം എന്തായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രേരണാ ഘടകമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിന്ത അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നടക്കത്തില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒഴികെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനോട് കൂട്ടു നിൽക്കത്തില്ല ഇവിടെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നമ്മളിവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷികളിലും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വി ആർ മെയ്ഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഗാഡ് പോൾ പറയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വി നോ വി വി ഹാവ് എ റെവലേഷൻ എന്താണ് റെവലേഷൻ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള വരും അവനവൻ ചെയ്യുന്നത് അവൻ അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഭീതിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ക്രിസ്തു വെച്ച് ഭാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധി എന്ത് ചെയ്യും മനു
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിന് വേറെ ഒന്നും നമുക്കൊരു ഘടകമാകാനായിട്ട് പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അത്താസ് വേറെ ഒന്നും നമുക്കൊരു ഘടകമാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഒരു സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായിത്തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടോ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ല പ്രത്യുത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അയൽ വീടുകളിലേക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റുകളിലേക്കും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം അതിന് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കുറേയേറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാനൊന്നുമല്ല പ്രത്യുത ഇത് നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ മാത്രം നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ നമ്മളുടെ ആശുപത്രികളിൽ നമ്മുടെ പ്രിസണുകളിൽ ജയിലുകളിൽ ഒക്കെ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതരായി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവരും ഇല്ലാഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രൂസൈഡുകളിലൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പറയുള്ളൂ ക്രൂസൈഡുകളിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവിശ്വാസികളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റ് പോലും ഇല്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും ക്രൂസൈഡുകളിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രൂസൈഡ് ചില ക്രൂസൈഡ് ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സഭകളുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷനുകളും ക്രൂസൈഡുകളുമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വേല വേറെ സുവിശേഷ വേല ഒന്നും ഇന്ന് ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ രണ്ടിടത്തും വൺ പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ പോലും മിക്കപ്പോഴും അവിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള പങ്കെടുത്ത ഒരു ക്രൂസൈഡിൽ അൻപത് പേര് പോലും അൻപത് പേരൊന്നുമില്ല അവിശ്വാസികൾ വരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങൾ അൻപത് വീടുകളിൽ കയറിയാൽ അൻപത് അവിശ്വാസികളെ അല്ലല്ലോ മൂന്ന് പേരെ വെച്ച് കണ്ടാൽ നൂറ്റൻപത് അവിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ എട്ട് ലക്ഷവും പത്ത് ലക്ഷവും മുടക്കി നടത്തുന്ന ഒരു ക്രൂസൈഡിനേക്കാൾ ഗുണമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു അൻപത് വീട്ടിൽ കയറി ട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ അത് തന്നെയല്ല കർത്താവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അവൻ്റെ പാറ്റേൺ അതാണ് അവൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ത് അവൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പേരെ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്ന പറഞ്ഞു എവിടെ പോകണം വീടുകളിൽ പോകണം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പാറ്റേണിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ചെറിയ കവലകളിൽ പരസ്യവോഹങ്ങൾ നടത്തണം പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വഴി തടയരുത് തന്നേ പോലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പരസ്യവോഹം നടത്തരുതെന്ന് ഒരു കോടതിയും വിധിച്ചിട്ടില്ല വിധിച്ചിട്ടുണ്ടേ നമ്മളെ അവരുടെ ഇരിക്കുമോ കോടതി സുവിശേഷം അങ് പറയരുതെന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അനുവാദം കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നടത്തത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പറ്റത്തില്ല പല രാജ്യങ്ങളും സുവിശേഷീകരണത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അനുവാദം നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നല്ല പൗരന്മാരായിരിക്കണം എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കണം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ലോകത്തിലെ ഒരു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യത ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത് വഴി തടയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ദൈവം അത് നിയമമാണ് ആ നിയമം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു കവലെ ചെന്നിട്ട് അമ്പത് പേരോ അമ്പത് പേര് കൂടുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരടുത്ത് ചെന്ന് ട്രാക്ടർ
പോൾ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയാം ദർസ് ഓൺലി വൺ തിങ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് ഗാഡ് നോസ് അവർ ഹാർട്ട് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ ദസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികളിലും അത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു നിങ്ങളും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊരിന്തിയയിലെ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു കൊരിന്തിയ സഭ ഞാൻ ഈയിടെ അടുത്ത സമയത്ത് കുറ്റിസിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊരിന്തിയ സഭ വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പീഡനമൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ തെസലോണിക്ക സഭയ്ക്ക് ഒത്തിരി പീഡനം അനുഭവിച്ച് വളർന്ന സഭയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊരി തെസലോണിക്ക സഭയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്പം പീഡനമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വളരുന്ന സഭ മാത്രമേ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സഭ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊരുത സഭ പോലിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സുവിശേഷം അറിയിച്ച പൗലോസിൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്നാണ് ഇവരുടെ സംശയം ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ വന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നത് അത് നമ്മളോടാണെങ്കിൽ പൈസയും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇവനെവിടെ നിന്ന് കാശല്ല വരുത് കാര്യം എന്തോ ഇവൻ നമ്മളോട് പൈസ ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവൻ നമ്മളോട് പൈസ ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം പുറത്തങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ചർച്ചിൽ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പിറ്റേ ദിവസം പകരും എന്നോട് എണീറ്റപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവദാസൻ തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെയും സംസാരിക്കും നമുക്ക് ദൈവനം സംസാരിക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ആ വാക്യമുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് യോഹൻ എൻ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തെ ചോദിച്ചു ബ്രദറെ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ദൈവദാസൻ സമയമില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും വിവരിക്കും അതോടൊപ്പം തൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് വരുന്ന ഒന്നിയോ ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യം ആയുള്ളൂ വാക്യം വാക്യം കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നലെ വായിച്ച വേദഭാഗം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുവിശ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച് അത് പല ദിവസം തലേ ദിവസം രാത്രിയിലും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പാസ്റ്ററിനോട് ചോദ്യം അപ്പോൾ പ്രതറെ മുഴുവൻ പൈസയും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ വരുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും പൈസ ആ ഇത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ഇത് പോളിന് പറ്റിയ ഒരു വലിയൊരു അപകടമാണ് കൊരിന്തിയ സഭയിൽ കാര്യം കൊരിന്തിയ സഭയിൽ പോളം ചെയ്തില്ല പണം ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വരവ് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് പോൾ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അറിയാം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു കാരണം പോൾ പറയുകയാണ് ദർ ഇസ് നതിങ് എൽസ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് വി ഹാവ് നോ ഹിഡൻ അജണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപായമില്ല വി ഹാവ് നതിങ് എൽസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഗാഡ് നോസ് അവർ ഹാർട്ട് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ അതേസ് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട് വിട്ട് വീട് വിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്നര വർഷം പോൾ അവിടെ താമസിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ചതാണ് കുരിന്തൽ ഒന്നര വർഷം എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ താമസിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ് കൺസ്ട്രൈൻ അതേസ് അതുകൊണ്ട് ആരെയും കാണുന്ന ആരെയും എന്താണ് യേശുവിന് വേണ്ടി നേടുവാനായിട്ട് അവനെ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികളിലും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആശിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷികൾ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ കോഷണത്തിൽ വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പോൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് രണ്ട് കോടി അഞ്ചാം അധ്യായത്തി
ഞങ്ങളുടെ ബോധമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സുബോധത്തോടു കൂടെയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നേരെ തിരിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ബോധവും ഇല്ല എന്നാൽ പോൾ പറയുന്നു ഈഫ് വി വെർ ഡിസൈഡ് അവർ സെൽസ് ഞങ്ങൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മനോനില തെറ്റിയവരാണെങ്കിൽ അതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ മനോനില തെറ്റിയവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലോ യെസ് ഞങ്ങളുടെ മനോനില തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഒന്നും ഞങ്ങളുടേത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ലോക ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു മോശമായ കാര്യമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധത്താൽ ഞങ്ങൾ പല സമയത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യാത്തതെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് തോന്നുന്നതിനകത്ത് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാര്യം ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ളവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവനെല്ലാം ലിമിറ്റ് ചെയ്യും ബോധമുള്ളവൻ പല കാര്യങ്ങളും ലിമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനല്ല അവന് അവൻ ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അവൻ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അല്ലേ പ്രാന്തുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കോൺസിക്വൻസ് ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് പൗരോസിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ യാത്രയിലാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ സഭയാണ് ശരിക്കും കൊരിന്തിയ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ യാത്രയിലെ ഓരോ ചരിത്രവും നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ സോല പ്രവർത്തി പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം പൗലോസിൻ്റെ സുവിശേഷ യാത്രയിൽ ആദ്യം ഏഷ്യ മൈനറിലാണ് പൗലോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ബർണവാസിനോട് കൂടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അന്ത്യോക്കയിൽ തിരിച്ചു വന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാഡ് സം പ്രോബ്ലം ഫ്രം ദി ജെറുസലേം ചേർച്ച് ജെറുസലേമിലെ സഭയിലെ പല ആളുകളും ഈ കാര്യത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അതായത് ആസിയയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ വിലക്കുകയാൽ മാസിഡോണിയൻ ദർശനം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാസിഡോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂറോപ്പ് മാസിഡോണിയൻ ദർശനം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരെ ഇവിടെ പോകാനായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഈവൻ ബ്രതവാസനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ മുഖേന കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ച ആളുകളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള അവരെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചേച്ച് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ അവരെ വിലക്കി അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ അല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഏഷ്യയിലല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആഗ്രഹം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മാസിലോണിയിലാണ് ഞങ്ങളെ കടന്നു വന്ന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മാസിലോണിയൻ കാൾ മക്കദോന്യക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ദർശനം അവർക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ മാസിലോണിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മാസിലോണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ ചെന്നു ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പിയാണ് ഫിലിപ്പി അപ്പോൾ സർവോട്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിലാണ് ആശയ ആശയ ദൈവദിനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് വിലക്കുണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം മക്കതൂന്യക്കാരനായ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ദർശനമുണ്ടാകുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നേരെ ത്രോവാസിൽ നിന്ന് അവർ കപ്പൽ നീക്കി ഒടുവിൽ അവർ ഫിലിപ്പിയിൽ ചെന്നു ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ചാണ് ആര് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഫിലിപ്പിയിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ കൺവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ലുതിയ ലുതിയ എന്ന രക്താമ്പരം വിൽക്കുന്നവളായ സ്ത്രീ പക്ഷെ അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് വെളിച്ചപ്പാടത്തിക്കാരി സ്ത്രീ അവളുടെ ഭൂതം വിട്ടുപോയപ്
അവിടെ ഒന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ നേരെ എവിടെ പോയി തെസലോനിക്കയിൽ പോയി തെസലോനിക്ക പോയ ഒരുമാതിരി മാനം മര്യാദയ്ക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെയും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു അവിടെയും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പട്ടണം മുഴുവൻ ഇളകി അവരെന്ത് ചെയ്തു യാസോൻ്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നു യാസോനെയും കൂട്ടരെയും അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പൗലോസിനെ ഒരു രീതി രക്ഷപ്പെടുത്തി ബെരോവയിലെത്തി ബെരോവയിലെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടേ ബെരോവയിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് കാര്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു സി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് നേരെ അധ്വാനയിലേക്ക് പോകുന്നു എ ലോട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവിടെ എവിടെ വന്ന് കൊരുന്തിൽ വരികയാണ് എന്നാൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം അവനോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രാന്താണോ നിനക്ക് ഇത്രയും അടി കിട്ടിയിട്ടും മതിയായില്ലേ ഫിലിപ്പീലേക്ക് ആരാഗ്രഹത്തിൽ ഇത്രയും അടി കിട്ടിയിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കും പൗരോസെ നീ തെസലോനിക്കെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും അല്പം കൂടെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ ആളുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ വളരെ മുന്നേറുന്നതായ ജനങ്ങളോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ മിഷണറിമാരൊക്കെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ആരും ക്രിസ്ത്യാനികളാകത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളത് മറന്നു പോകരുത് മിഷണറിമാരൊക്കെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ആരും ക്രിസ്ത്യാനികളാകത്തില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കർത്താവിനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെന്ന് ബുദ്ധിഹീനരെ പോലെ ദേവർ ബിയോണ്ട് ദം സെൽസ് ആൻഡ് ദേവർ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ബൈ ദ the love of jesus christ and that's the reason why they were coming to us and shared gospel paul thessalonikil vandha chela aalukale chodikkunna oru thessalonikil sambhavichu oru valiya oru problem undennu yochi kanyale thessalonikil paul nalla thallu kollunnathu aaranu paulne veettil swigarichathaya yason jason jason aanu cherikkum ella karyangalum anubhavikkunnathu appo aalukale chodikkanu saathiyulla chodyam undu eda kooda nikkunnorude karyam ungal nee nokkandaayo ninakko vattu pidichu enna pin ee kooda nikkunnore pole kooda engilum avanmare kudu ithre upadravikkunna karyam undo kooda nilkunnavude karyam engilum nokkande pakshe kooda nilkunnavude karyam nokkanum adondana paul parayunnathu njangal pala samayathu endana asaadharanamaya karyangal cheyyendi varunu kaaranam kristuvinte sneham njangale nirbandhikkunnathu kondu kooda nilkunnavude suraksha polum ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ബെരോവയിലെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കണ്ടേ ഇല്ല ബെരോവയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏത് മിഷനറി ചരിത്രം വായിച്ചാലും നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ പോയവരാണ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ഡോൺ റിച്ചാർഡ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ സ്പാനിഷ് ന്യൂഗിനിയായിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഐലൻഡ്സിൽ അവർ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കൊരിക്കലും കാണ സ്വപ്നം കാണാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവർ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നത് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കണക്കം കഴിയില്ല എന്ത് വിശ്വസിച്ചാൽ പോകുന്നത് അവർ നരഭോജികളാണ് നരഭോജികളായ ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അവർ ചെല്ലുന്നത് എന്ന് തന്നെയല്ല അവരൊരാളെ കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസകരമായ കാര്യമാണ് അവരൊരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചെന്ന് കൊല്ലുകയല്ല അവനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നല്ല സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ കൊല്ലത്തുള്ളൂ അന്നേരമാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിങ് ഇതൊന്നും പണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഡോൺ റിച്ചാർഡ്സൺ പാപ്പ് സ്പാനിഷ് ന്യൂഗിനിയായിലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സബായലൻസ് ആണ് സ്പാനിഷ് ന്യൂഗിനിയായിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അന്ന് അവിടെ സ്റ്റോൺ ഏജ് ആണ് സ്റ്റോൺ ഏജ് അന്ന് അവരൊരു തീപ്പെട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല അവരൊരു കത്തി കണ്ടിട്ടില്ല ഇരുമ്പ് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല കല്ലുകൊണ്ട് മരം മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ആ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കാനിബൽസിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് നരഭോജികളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഈ ഡോൺ റിച്ചാർഡ്സൺ കയറി ചെന്നത് ഭ്രാന്തെന്നല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറയുമോ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാൽ പോയത് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ചിന്ത ചിന്തയിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല അവരെങ്ങനെയും കർത്താവിനെ അറിയണം ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല
കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായം രണ്ട് വയസ്സ് വലയറി ജിമിലിൻ്റെ വൈഫ് എലിസബത്ത് ആ നരഭോജികളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ജിമിലിയിട്ടും വേറെ നാല് പേരും കൂടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആളുകൾ അവനോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും കാര്യമെങ്കിലും ഒന്ന് തിരക്കണ്ടേ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടുക്ക് പല ആളുകളും കാണിക്കാറുണ്ട് തനിക്കും തൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അഥവനായിരിക്കുന്നു ദസ്ലോനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് തിമുത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വേദപുസ്തകം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രദറെ തനിക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ ആ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടെറിഞ്ഞു വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവിടെ പറയുന്നത് വിധവമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേദഭാഗത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ വിധവമാരെയും നമ്മുടെ സഭയിൽ സംരക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യം സഭയ്ക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ വിധവമാരായ വിധവമാരെ വേണം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്താ ഈ സാക്ഷാൽ വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ വിധവയും ഏകാകിയുമായ പോലെ നിങ്ങളുടെ വേദഭാഗം പോയി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതായത് അവരെ നോക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല എൻ്റെ വെൻ ഐ വാസ് എ യങ് യങ് ബോയ് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആരാണ് വിധവയാണ് ഞാനെങ്ങാനും അവരെ വിധവ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിപ്പിച്ച എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എനിക്കൊരു പത്ത് വിധവകളെ നോക്കാനുള്ള സമ്പത്തെങ്കിലും അന്ന് എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഞാനെന്തിനാണ് ഇവർക്ക് വിധവ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിക്കുന്നത് സഭയിൽ നിന്ന് വിധവ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്നാ പറയേണ്ടത് വിശ്വാസിയേക്കാൾ അഥവൻ കാര്യം തൻ ഓ വല്ല വിധവയ്ക്കും പുത്ര പൗത്രന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുത്ര പൗത്രന്മാർ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്യമ്മച്ചിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിക്കണം ആ ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് തനിക്കും തൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ അതായത് എൻ്റെ അമ്മയോ വല്യമ്മയോ എനിക്ക് കഴിവുള്ളപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കാതെ വിധവാ ഹോമിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നവൻ അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അഥവനാണ് ഇതാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലാതെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾക്ക് സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുന്നവനെല്ലാം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാത്തവനെല്ലാം അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അഥവനാണെന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്ക പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ യു സേ ദാറ്റ് വി ആർ ബിസൈഡ് അവർ സെൽസ് യെസ് വി ആർ ബിസൈഡ് അവർ സെൽസ് പതിമൂന്നാമത്തെ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഓൺ വേഡ്സ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോഡിനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിഭശന്മാർ എന്ന് വരികിൽ ദൈവത്തിനും സുബോധമുള്ളവർ എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾക്കും ആകുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നതോടിനി തങ്ങൾക്കായല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്നും നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഈ ഈ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കാര്യങ്ങളെ തീർക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തന്മാർ എന്ന് പൗലോസിനോടും കുട്ടികളോടും ജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് യെസ് ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്തന്മാരാണ് പക്ഷേ ആർക്കാണ് ഭ്രാന്തന്മാർ ദൈവത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്തന്മാർ ബിക്കോസ് ഫോർ വെദർ വി ആർ ബിസൈഡ് അവർ സെൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺറ്റ് ഗാഡ് ഭ്രാന്തൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭ്രാന്തൻ്റെ ഡിവോഷൻ ഭയങ്കരമാണ് അതാണ് ഭ്രാന്തൻ്റെ പ്രത്യേകത ഭ്രാന്തൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് ചെയ്തിരിക്കും അവനെ മറ്റൊന്നും അവന് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇല്ല അവൻ വേറെ ഒന്നിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്നില്ല അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവൻ ചെയ്യ
വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനോട് ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് അത് നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുമോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നത് പോൾ പറയുന്നു നോ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ വി ആർ വെരി മച്ച് ഡിവോട്ടഡ് നത്തിങ് വെൽ ഡിസ്റ്റോട്ട് അസ് ഫ്രം ഹിസ് കമാൻമെൻറ്റ് അവൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എന്താണ് ഡിവോട്ടഡാണ് അത് എല്ലാ രീതിയിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വോട്ട് എന്താണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് വി നീഡ് ടു സി ദാറ്റ് വി ആർ ഡിവോട്ടഡ് വി ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഇല്ലേ ദൈവത്തിന് മുമ്പേ സമനില നെറ്റിയ തെറ്റിയവനെ പോലെ ചിലപ്പം ദാവീദിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുമല്ലോ വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് നമ്മൾ ഈവൻ വി ഹവ് ഹേർഡ് നമ്മൾ ആ പാട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വെൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് I will dance like David dance when the spirit of the Lord is in my heart I will dance like David dance I will dance I will dance I will dance like David dance David dance cheyathu pole njan dance cheyum kanni Davidinte sherikum paranju kanna endanu manonile thettiyavane pole aanu avan deivathinte sannidhiyil nilkunnathu kaaranam ദൈവം അവനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം അവന് ദൈവം ഒരു വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനോനില തെറ്റിവരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സുബോധമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയാം എന്താണെന്നറിയാം എന്താകേണ്ടവരാണെന്നറിയാം ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ മനോനിലയൊന്നും തെറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരാരാണെന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരെങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ ദേ ആർ ഹെഡിങ് ടു വേർഡ്സ് വെൻ വി സി പീപ്പിൾ വി നോ വാട്ട് ഈസ് ദർ ഡെസ്റ്റിനി നമ്മൾ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ത് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം അവരേത് അവരുടെ നിത്യത അവരെ അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ബോധമില്ലാത്തവരല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മനോനില തെറ്റിയവരാണ് അവൻ കൽപ്പിക്കുന്ന എന്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കളയും പഷേ കാര്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നല്ല സുബോധത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ഞങ്ങൾ മനോനില തെറ്റിയവരാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് ത്വരിതഗമനം നടത്തുക ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വീടിന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഈ ബോധം നമുക്കുണ്ടോ വെൻ യു സി അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ സുബോധമുള്ളവൻ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സുബോധമില്ലാത്തവൻ എന്തില്ല ഉത്തരവാദിത്വമില്ല മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം വേണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കണം എൻ്റെ ദൈവമേ ഐ നോ ഹു ഹീസ് ആൻഡ് വേർ ഹീസ് ഹെഡിങ് ടു വേർഡ്സ് എനിക്കറിയാം ഈ വ്യക്തി കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ച ആളല്ലോ കർത്താവേ ഇവൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽ അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലെ ഈ മനോനില തെറ്റിയപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മനോനില തെറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബോധമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിന്ന് പ്രാപിച്ച ആ വലിയ സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോഴാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ബോധത്തോടുകൂടെ ഞാൻ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഒഴുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബോധമെല്ലാം മാറി അവൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ അങ്ങ് മത്ത് പിടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോഴതല്ല ഇത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു സുബോധത്തിൻ്റെ സുബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് സുബോധത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴോട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം കാ
ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഏത് മനുഷ്യനും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു കർത്താവ് എന്നെ കണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കാൽവടി ക്രൂസിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അതവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമാണ് പക്ഷേ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ നീതിയുടെ ന്യായവിധിയുടെ പ്രദർശനം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഞങ്ങളെ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് ബോധത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് കാര്യം അവരുടെ ഭാവി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതി അവരുടെ പ്രതികരണം നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല നിക്കി ക്രൂസിൻ്റെ പ്രതികരണം നല്ലതായിരുന്നില്ല ആദ്യം ചികിട്ട് തെളിച്ചു രണ്ടാമത് കൈകളിൽ തുപ്പി മൂന്നാമത് സ്വിച്ച് ബ്ലേഡ് വെച്ച് അവനെ മുറിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ അപ്പോഴും പറയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു നിക്കി ഐ ലവ് യു ബിക്കോസ് ജീസസ് ലവ്സ് യു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ എന്നെ ആയിരം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചാലും ഓരോ കഷ്ണവും പിന്നെയും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ജിമ്മരിയിട്ട് ബോധമില്ലാതെ അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും ഇട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഡോൺ റിച്ചാർഡ്സൺ നരഭോജികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഇറങ്ങി ചെന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പണ്ടൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു നമുക്കുകൊണ്ട് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഹലലൂയ വലിയ ക്രൂസൈഡുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി അല്ല അധികം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതരായി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഈ നാളുകളിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ലളിതമായ സുവിശേഷീകരണമാണ് അത് ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിസം ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലർച്ചി ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിസം ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ ദ ലൈറ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവ സന്നിധിയിലൂടെ സമർപ്പണത്തോടു കൂടെ കർത്താവെ നിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് വേച്ച് വേച്ച് പോയപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷയുടെ പേടകത്തിനകത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് എന്നാൽ കർത്താവെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരായി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ വേച്ച് വേച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് മതി അവർക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അതിനെന്നെ അയക്കണമേ കർത്താവെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൻ നിർബന്ധിതനായി പോൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല വി ആർ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അറ്റ് മീ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു എത്ര പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒച്ചത്തിൽ പറയും കർത്താവ് എന്നിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതനായി എൻ്റെ അയൽക്കാരുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ലളിത സുവിശേഷീകരണം കർത്താവ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളോട് ഒരു ട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു വീട്ടിൽ കയറുവാൻ ഒക്കെ എന്നെ സഹായിക്കണേ കർത്താവെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിതനായി ഓ വലിയ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉടക്കി വലിക്കുന്ന ഒരു ഭാരത്തോടുകൂടെ അവരെ കാണുമ്പോൾ സുബോധമുള്ളവരായി അവരുടെ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ അവർ നരകത്തിലേക്ക് ത്വരിതഗമനം നടത്തുകയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ സുബോധത്തോടുകൂടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ കാപട്യങ്ങളെയും മാറ്റി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ സ്വാർത്ഥതയെയും മാറ്റി മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിമാനിച്ചയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ എന്നെ നീ സഹായിക്കണമേ യേശുവിനെ